encanta estar en casa porque el Centro Actúa tiene también que ver mucho con mi compromiso de apoyo a los actores a liderar sus sueños y desde hace años llevo siempre este mensaje a las personas que vienen aquí a entrenar su talento. ¿Qué pasa cuando escuchas continuamente que hay un 90% de paro, que las mujeres a partir de los 40 lo tienen más difícil? Esas son realidades que están ahí, que haces para no tenerlas todo el rato en mente y boicotearte. Y es verdad que hay una transformación interior para que esas realidades luego te afecten de forma diferente. Hay que ponerse en, primer, en primera línea de playa, como ha dicho ella. Hay dos cosas básicas en, en, en charlas como esta, en cursos como el que nos ofrece Maite Ariza. ¿no? Y una de ellas es, primero, ver esto como un negocio. Porque siempre lo vemos como la casualidad familiar del artista que renace, se expande y crea cosas y los demás se emocionan con lo que el artista cree. Es un negocio y los negocios hay que eh, establecerlos, hay que planearlos, hay que hacer muchas cosas para que florezcan, no crecen por sí mismos. ¿no? La duda es un primer paso para encontrar una contestación, una solución a algo que te surge. Si no tienes una duda, eh, difícilmente vas a poder cambiar nada. ¿no? Y la segunda cosa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad entrenarnos, es nuestra responsabilidad estudiar, es nuestra responsabilidad nutrirnos. Tengo una metodología de trabajo que se llama la Estrategia de los Sueños, que comparto con conocimientos soñadores de apostar a lo grande para sacar grandeza. Digo siempre que todo lo que pasa afuera tiene que pasar antes dentro. ¿Y qué tiene que pasar dentro? Tiene que pasar dentro que... Debemos saber gobernar nuestra mente. Nuestra mente puede ser una gran fábrica de problemas. Pues... Si, hay, si hay algo digamos, que es eh, contraproducente eh, para conseguir el sueño, es eh, que, te, eh, que te asientes en una verdad absoluta o que te creas que lo que has conseguido hasta ese momento es eh, lo máximo porque eso es una garantía de que empiece el declive. ¿no? Nos cuesta mucho soñar, nos cuesta mucho darnos permiso para soñar a lo grande y nos cuesta mucho creer en nosotros. La razón convence, la emoción decide y el sueño se cumple. ¿Cómo transformamos una emoción en un valor? Yo lo llamo arquitectura emocional, porque si nos posicionamos en el miedo, no vamos a alcanzar nuestros sueños. Pero del miedo no podemos huir, el miedo hay que transformarlo en seguridad. No podemos eh, vibrar y proyectar nuestro talento en algo que no estamos resonando. Me ha recordado muchas cosas que yo ya sé, pero eh, es importante que te las recuerden y te las refuercen. Y otras pues me las ha, ha descubierto, ¿no? Me ha parecido muy interesante, obviamente, y me ha parecido una ventana en, por la que se puede ver la luz. Hay ciertos conceptos que no están establecidos todavía en nuestra cultura artística y me parece que son muy necesarios. Y ha dicho que no es coaching, que es más pues, tener un mentor, una persona que, pues, que te vaya reforzando y dando estrategias y puntos clave para poder alcanzar sueños que no es lo mismo que objetivos y metas. Los sueños te expanden el alma, te hacen vibrar, eh, bueno, la energía aumenta. Os espero en este curso del arte de soñar, porque sois unos artistas con un material sensible y soñador.